Eso es. Mira, a veces las penas nos agobian, nos dominan, pero tenemos que hacer un esfuerzo y dominarlas nosotros a ellas. Por ejemplo, yo mismo, mira, ¿tú crees que yo iba a permitir que esto se convirtiera en una tragedia? No, señor. Yo tengo que ser fuerte, por mí y por los demás. Cuando yo era desdichada, no me importaba. Yo me hice un mundo de sueños. Pero mi mamá... Tu mamá, pero... Tu mamá es noble y ella va a olvidar todo lo que le sucedió. Tú vas a ver... Que ahora te vas a poner justo a llorar cuando ya se arregló todo, cuando ella va a empezar a ser feliz. Muy feliz. Lilia Rosa. ¡Eh, hey, cuidado! Lilia Rosa, ¿qué pasa? Lilia Rosa. Solamente hoy nos cambiamos. Manriquito, el doctor es... Francisco Ayer para servirle. Ah, encantado, doctor. Mucho gusto. Tenga la onda. Con permiso. ¿Está bien ahí? Sí, sí. muchas gracias. Bueno. No se preocupe. Permiso. Adelante. Doctor, espero que ya Roberto le habrá explicado algo. Sí, él me estuvo diciendo que usted quería que me encargara de un juicio que no pueda atender debido a su accidente. Sí. Mire, yo le voy a... Le voy a explicar. Se trata de una muchacha que es inocente, pero que está acusada de un crimen. Te despiertas tarde. Pero, ¿qué haces aquí? Te sorprende verme aquí, tanto como a mí verte en ese lecho. ¿Verdad? ¿Sabes? Anoche estuve a punto de matarte. Estaba dormida. Y saqué mi chulí. Pensé que clavándolo en tu corazón se acabaría para siempre algo que viene de muy atrás. Pero... A tiempo pensé que Randú jamás me lo perdonaría. Y ya ves, de nuevo estamos tú y yo, luchando por el amor del char. Te equivocas, hermana. Te equivocas si piensas eso. Porque yo no lucho por el amor del char, ni por ningún otro amor. El capítulo del amor se cerró en mi vida. <risa> ¿Así? ¿Acaso vas a echar sobre tu cabeza los velos religiosos? No. Pienso hacer sufrir a un hombre como el primero que se encuentre en mi camino. Bueno, así como se lo he narrado, así ocurrieron los hechos. ¿Y cómo explica usted que el arma estuviera escondida en el closet de esa joven? Bueno, alguien la pondría. ¿Y quién? Ah, no sé. Tal vez el mismo señor Contreras. Sí, pero tenía las huellas de ella, ¿no? Señor Callés, por Dios, yo le he explicado que él se valió de una treta para lograr eso. Una noche, él dejó a propósito el arma encima de una mesita, llevó a Casandra hasta la exasperación, con el único fin de que ella agarrara ese revólver. ¿Y lo logró? Sí, ya le dije. Ella estaba muy nerviosa, entonces... Es que, mire, ella no quería que él la tocara. Pero como él quiso... ¿Mm? O sea, hacer valer su derecho de esposo. Ah, pero él era su esposo. No, doctora Yes. El esposo era su hermano gemelo. O sea, el que fue asesinado... La víctima. Fue... Bien, la víctima. Fue el que se casó con Casandra, la víctima. 
pero su hermano lo suplantó, o sea, se hizo pasar por el otro. ¿Pero y ella no se dio cuenta de eso? Nadie se dio cuenta, doctor. Eran idénticos, gemelos. Ah. <ríe> Mire, este, ¿por qué no volvemos a... ¿Sabe al... una cosa, doctor Alonso? Este caso me parece muy complicado. Yo sé, doctor, ahí es que es bastante complicado. Yo lo sé. Me parece que esa joven, su defendida... ¿Qué va a ser ahora su defendida, doctor Ayes? Bueno, sí, sí, mi defendida está bastante implicada. Pero es inocente. O sea, lo esencial en todo esto es que es inocente. ¿Y qué constancia tiene usted de eso? Por Dios, doctor Ayes. Se lo estoy diciendo yo, yo se lo garantizo. Yo no lo voy a llamar aquí para confiarle en un caso mío y después engañarlo, por Dios. Bueno, no se moleste, colega, no se moleste. Yo simplemente trato de documentarme. Disculpe. Usted me venía diciendo que, que, que ella tomó el arma para dispararle al no, hermano de la No, para dispararle no, para amedrentar. Ah, sí, 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 por supuesto. Ese detalle hay que cuidarlo, doctor. No hay que cuidar ningún detalle, doctor. Usted empápese bien de todo ese asunto y verá que no le es difícil articular la defensa. Bueno, sí, aquí tengo una cantidad de anotaciones muy interesantes. Mire, ¿por qué? ¿a dónde nos habíamos quedado? Vamos a hacer una cosa, doctor Alonso. ¿Mm? ¿Por qué no me vuelve a echar cuento de nuevo? Usted lo conoce todo. Y este caso es, por lo que veo, bastante redado. Y... Vamos desde un principio, ¿no? me parece. Está bien, doctor, vamos a... Vamos a empezar otra vez desde el principio. Torinda. Señorita Gema. Ay, ay, hermano. Alivia me da esta carga. Pero qué es esto, Torinda. Luego te explico. ¿Dónde está la chaborina? Casandra. Ay, sí. ¿Dónde está? ¿La, ¿La has visto? No. Pero bueno, no fue anoche para la casa. Ay, ella se quedó aquí, Simón. ¿Dónde está ella? Quiero verla. Espera, Dorinda. Yo voy a buscar a Randú para que me diga dónde está, ¿sí? Enseguida vengo. No entiendo. Anoche se puso enferma. La fiebre encendía su piel y su mente. Le dimos una medicina para que se durmiera. Creímos que se había quedado tranquila, pero más tarde se presentó Tomás y nos dijo que la Chaí se había venido para acá, que se había presentado buscando a Randú. Bueno, sí, yo la vi venir, pero pensé que Tomás la llevaría para allá. Ah, él nos dio la noticia y se fue. La tía vino muy asustada y Randú le dijo que no podía ver a Casandra porque estaba dormida, que recogiéramos nuestras cosas. Ah, allá afuera, en un carro grande, está lo demás, el carro que nos trajo. ¿Pero qué te ocurrió, Casandra? ¿Por qué, ¿Por qué te viniste así, ah? ¿eh? Discúlpame, sí, discúlpame, yo... Yo estaba enloquecida, no, no podía dormir. Solamente tenía una idea que me daba vueltas y vueltas en la cabeza y... Y no quise esperar. Quise dar el primer paso para realizarla. ¿Para realizar qué, Cassandra? 